இந்த வீடியோவை வழங்குபவர் ஏஸ் டு த்ரீ டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கிற லிங்க கிளிக் பண்ணி இருபத்தி அஞ்சு லட்ச ரூபாய் வரைக்கும் வின் பண்றதுக்கான வாய்ப்பு பெருங்க எப்ப கெட்டவன் வரும் கெட்டவன் வரும் அண்ட் அதுக்கு ஏதாவது வாய்ப்பு இருக்க சார் கூட அந்த நண்பர் கேட்டதுக்கு சிம்பிளா சொல்லணும்னா கெட்டவன் கதையை நான் கேட்டிருக்கேன் சோ ஒருவேளை அந்த படம் வந்துருந்துச்சுன்னா எப்படி அஜித் சாருக்கு ஒரு மங்காத்தா சூர்யா சாருக்கு ஒரு கஜினி இருந்ததோ சிம்பு சாருக்கு கண்டிப்பா கெட்டவன் இருந்திருக்கும் ஒரு நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு அப்பயே போயிருந்திருப்பாரு அண்ட் மாநாடு படம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஏதாவது கெட்டவன் பத்தி ஏதாவது ஒரு அப்டேட் அதே தான் நானும் கேட்கிறேன் பஸ் கெட்டவன் எப்ப பஸ் அவ்வளவு <laughs> <laughs> வந்திருக்காரு <laughs> 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 இது செம படம் பா அவர் படமும் பார்த்துட்டாரு படம் பார்த்துட்டு அவரோட ஒப்பீனியன் சொன்னாரு அநேகமா படம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் அவரோட ஒப்பீனியன் சொல்லுவாருன்னு நினைக்கிறேன் நான் அடுத்தப்பில் பிளான் பண்றது வந்து நம்ம சரவணாஸ் ஒரு லெஜெண்ட் தான் சரவணம் அவரை வச்சு பண்ணணுங்கிற ஐடியா அப்படி அவர் கிடைக்கல அப்படின்னா வணக்கம் மூலம் இண்டியா கிளிச் வியூவர்ஸ் அண்ட் இன்னைக்கு வந்து நம்ம கூட டே நைட் இந்த டைட்டிலே பார்த்திங்க அப்படின்னா நைட் அப்படின்னாவே ஒரு போராளி அப்படின்ற ஒரு இது தான் வச்சுருக்கீங்க ஸோ அந்த படத்தோட என்கே கண்டி அண்ட் ஆக்டர் ப்ரொடியூசர் ஆதர்ஷ் நம்ம கூட இருக்காரு வெல்கம் டு அவர் ஷோ சார் தேங்க்யூ எப்படி இருக்கீங்க ஃபர்ஸ்ட் நல்லா இருக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நான் உண்மையிலே நல்லா இருக்கேன் படம் வந்து ஃபோர்டீன் தனிக்கு ரிலீஸ் ஆகிறதா இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பெஸ்ட் விஷயஸ் சார் அதுக்கு தேங்க்யூ சார் ஃபஸ்ட் ஒரு பெரிய டவுட் எல்லாருக்கும் அப்படின்னா ஒன் மில்லியனில் ஒரு படம் அதாவது பத்து லட்ச ரூபாய்க்குள்ள ஒரு படம் எடுக்க முடியுமான்றது ஒரு டவுட்டு நீங்கள் ஆஸ்திரேலியாலேயே எடுத்துட்டீங்க அது எப்படி அதை சாத்தியப்படுத்துறீங்க இது இன்னும் ஃபஸ்ட் டைம் இல்லை சார் டென் லேக்ஸ் கம்மியாகவும் நிறையா படங்கள் வந்திருக்கு ரஷ்யாவில் பிரதர்னு ஒரு ஃபிலிம் வந்திருக்கு ஹெல்ம ராச்சின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒன்ஸ் அப் அண்ட் டைம் இன் மெக்சிகோ அந்த சீரீஸே வந்து ஃபஸ்ட் மூவி வந்து செவன் தௌசண்ட் டாலர்ஸ் தான் எடுத்தாங்க அதே மாதிரி கிறிஸ்டா பண்ண வேலன் ஃபஸ்ட் மூவியும் வந்து ஒரு இண்டிபெண்ட் ஃபிலிம் ரொம்ப ஷார்ட் பட்ஜெட்டில் எடுத்தாங்க பீட்டர் ஜாக்சன் நியூசிலாண்டில் சின்ன படங்கள்லாம் பண்ணாங்க ஸோ இது சாத்தியம் தான் பட் என்னென்னா ட்ரெடிஷ்னல் ஃபிலிம் மேக்கிங் ஸ்டைலில் பண்ண மு பண்ணாமல் கொரிலா ஃபிலிம் மேக்கிங் ஒரு ஸ்டைல் இருக்குது ஸோ அந்த ஸ்டைலை நாங்கள் ஃபாலோ எடுத்து பண்ணோம் ஸோ அதனால் ப்ரீ பிளானிங் தான் எல்லாமே எங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் வந்து நாங்கள் வந்து எங்கள் ரெண்டு பேருக்கு பழக்கமாகவே வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டியில் நாங்கள் எங்கள் ரெண்டு பேருக்கு பழக்கமாகச்சு டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் தான் ஷூட் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஸோ அது வரைக்கும் நாங்கள் இதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணி பிளான் பண்ணி ஃபுல்லாக ப்ரீ பிளானிங் பண்ணதுனால எங்களால் கொஞ்சம் ஒர்க் அவுட் பண்ண முடிஞ்சது ப்ரீ பிளான் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லும்போது என் ஞாபகம் இருந்து சார் சொல்லியிருந்தார் நாங்கள் வந்து ரொம்ப நாள் முன்னாடியே வந்து ஆஸ்திரேலியா டிக்கெட்லாம் போட்டு வச்சுட்டோம் பா அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார் ஸோ எப்படி சார் வெறும் ரெண்டு பேர் மட்டும் போயிருக்கீங்க ஆஸ்திரேலியாவுக்கு ஓ பிளானிங் ப்ரிப்ரேஷன் மேக் பர்ஃபெக்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை தான் பண்ணியிருக்கோன்னு நாங்கள் நினைக்கிறோம் ரெண்டு பேர் மட்டும் போனோம் அப்படிங்கிறத கேட்குறீங்க ரெண்டு பேர் மட்டும்தான் போனோம் வேறு யாரும் போகல ஆமாம் வேறு யாரும் வர்றதுக்கு எல்லாருமே ரெடியாக இருந்தா ரெடியாக இருந்தாங்க பட்டு வீசா வீசா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் எல்லாருக்கும் ப்ரொவைட் பண்ண முடியல ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது ஒரு சைக்கோபாத் மூவி மாதிரி இருக்கு ரீசெண்டாக மிஷ்கின் சார் கூட சைக்கோ அப்படின்னு ஒரு படம் பண்ணியிருந்தாரு அந்த படம் பார்த்தீங்களா அந்த படம் பார்க்கும்போது நம்ம வச்சு சீன் ஏதாவது இருந்துருமோ அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு பயம் இருந்ததா படம் பார்க்கும்போது சரி சார் அப்படிலாம் கிடையாது என்னை தவிர என் படத்தை யார் எடுத்தாலுமே அது அவங்க படம் தான் என் படங்கிற விஷயத்துலே கிடையாது அப்படி தான் அந்த அந்த தாட்ஸில் தான் உட்காந்து பார்ப்பேன் அதனால் என்னென்னா சுடுறப்ப என்னென்னா சே இந்த சீனை இப்படி சுட்டுருக்காங்களே அதாவது நம்ம ஹாலிவுட்டில் படத்தில் பார்த்த ஒரு சீனு ஷார்ட்ஸை அப்படியே வச்சு கம்போஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அவர் வந்து கெக்கி ஜோரோவா அந்த கொரியன் ஜாப்பனீஸ் டேரக்டராக கெக்கி ஜோரோ அவரோட பேட்டர்ன் இவர் மிஸ்கின் ஸ்டைல்னு ஒன்று தமிழ்நாட்டில் க்ரியேட் பண்ணியிருக்காருல்ல இதை வந்து ஒருத்தன் க்ரியேட் பண்ணி அவன் ஸ்டைலில் அவன் அவனை பார்த்து இவர் சூடு போட்டுக்கிட்டார் அதாவது புளியை பார்த்து பூனை சூடு போட்டுக்கிட்டுச்சு அவ்வளோதான் பட் அவன் ஸ்டைலை யாரும் இங்கே பார்க்காதனால இது மிஸ்கின் ஸ்டைல் மிஸ்கின் ஸ்டைலுங்கிறாங்க இப்போ நான்லாம் அந்த டேரக்டரோட ஸ்டைலை பார்த்துருக்கேன் அவன் கக்கி ஜோரோவா கக்கி அந்த பாயில் கூட வர வர மாட்டேங்குது பாருங்கள் அந்தால் படம்லாம் பார்த்துருக்கேன் அந்தால் எந்த படம் எடுத்தாலுமே ஸ்டாட்டிக்காக ஸ
பார்க்குறது இப்போ எப்படி மிஸ்கின் ஸ்டைல்னு ஒன்று இருக்காங்க அதே மாதிரி என்னோடய ஸ்டைல் அப்படிங்கிற விஷயமா தான் அது த்ரோ ஆகும் ஒழிஞ்சு இவங்கள்ட்ட சுட்டுட்டோம் அவங்கள்ட்ட சுட்டுட்டோம் அப்படின்லாம் கிடையாது ஒரு சில சீனில் நீங்கள் பார்த்த அந்த விஷயத்தை நாங்கள் நோட் பண்ணோம் ட்ரோன் ஷாட்ஸ் வந்து நாங்கள் டீசியில் பார்க்கும்போது ஒரு கார் மூவ் ஆகும் ஸோ அதில் கூட சிம்பு சாரை பற்றியான ஒரு கான்வர்சேஷன்ஸ் நடந்து அப்படியே முடியும் அண்ட் அந்த கில்லர் ஷாட்ஸ் ஆகட்டும் அந்த பீச் ஷாட்ஸ் ஆகட்டும் அது எல்லாமே ட்ரோன் தான் அதிகமாக இருந்துச்சு அது வந்து உங்களோட பர்சனல் டச்சுக்காக வச்சுருக்கீங்களா அந்த படத்தில் ஓப்பனாக சொல்ல போனால் டிஸ்கஸ் பண்ணி டிஸ்கஸ் பண்ணி தான் பண்ணிச்சு நானும் கேமராமேனும் டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிட்டு தான் எப்படி பண்ணலாம் என்ன அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்குள்ளார் தான் ஒவ்வொரு மூமெண்ட்டும் பண்ணணும் எல்லாருமே ஒரு சிங்கிளாக ஒரு பேர் எடுத்துகிட்டு போகிறதுங்கிறது எல்லா எவ்வளோ பெரிய டேரக்டராக இருந்தாலும் படம் ஓடிடுச்சுன்னா பா என்ன மாதிரி பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு யாரும் எதுவும் பிடுங்கலை எல்லாம் கூடி சேர்ந்து தான் ஒன்றா தான் பிடுங்குறாங்க அப்படிங்கிறப்ப அந்த மாதிரி இதுங்கிறப்ப பார்த்தா என் கூட சேர்ந்து என்னோடய கேமராமேன் அவர் பிடுங்கினார் அவர் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து எல்லாம் ஃப்ரேமில் வச்சுட்டாலும் ஆர்டிஸ்ட் வந்து அங்கே சரியாக ஒர்க் அவுட் பண்ணலன்னா அது ஒர்க் அவுட் ஆகாது அப்படிங்கிறப்ப அவங்கவுங்களும் அவங்கவுங்க தகுதிக்கு தகுந்த மாதிரி பிடுங்கியிருக்காங்க ஸோ எல்லோரும் பிடுங்கினதில் நான் லீடராக இருந்து இப்படி இப்படிலாம் பிடுங்கணும்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் அந்த ஒரு விஷயங்கள் தான் நடந்திருக்கும் வந்து நான் பிடுங்கிட்டேன் அப்படின்னு பெருமைப்படுறதுக்கெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை படத்தை பார்த்துட்டு அப்புறம் என்ன தானே நீ பிடுங்கணும் அப்படிம்பாங்கல்ல அதை சொல் அதுக்காக அதை முன்கூட்டியே சொல்கிறேன் ஏன்னா நீங்கள் என்ன மாதிரி ரியாக்ட் ஆகுங்கிறது எங்களுக்கு தெரியும் பட் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் நல்லா பிடுங்கியிருக்கேன் பத்து லட்சத்துக்கு என்ன பிடுங்க முடியுமோ அதை நல்லாவே பிடுங்கியிருக்கேன் எல்லாரும் வாழணும்னு ஆசைப்படுற இந்த உலகத்தில் நான் சாகணும்னு ஆசைப்பட்டு வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிற டீசலில் வந்து ஆக்சுவலாக இறந்து போன மாதிரி ஒரு ஒரு டாக் வரும் அண்ட் திடீர்னு ரொம் ஒரு மாதிரி ரொம்ப மிஸ்டீரியாக இருக்குது அந்த டீசர் பார்க்கவே எதனால் இந்த மாதிரி ஒரு ஜானல் ஒரு படம் படம் பார்க்குறவங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் நாங்கள் ஒரு படம் எடுத்து வைக்கலை ரெண்டு படம் எடுத்து வச்சுருக்கோம் ஏன்னா சில பேர் வந்து நூற்றி இருபது ரூபா டிக்கெட் எடுத்து கொடுத்து வந்து பார்க்க வர்றாங்க வர்றவங்களுக்கு வந்து ஒரு படம் பார்க்குறாங்க பார்த்துட்டு வந்து அதை வந்து நல்லா இல்லை அப்படிங்கிற ஒரே வார்த்தையில் சொல்லிட்டு போயிடுறாங்க அதனால் ஒரு படம் டிக்கெட்டில் ரெண்டு படம் கொடுத்துடலாம் அப்போது ஒரு படம் நல்லா இல்லைனாலும் இன்னொரு படத்தை நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிடுவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை ஏன்னா ரிவ்யூலாம் பார்க்குறாங்கல்ல ரிவ்யூஸ்லாம் கொடுக்குறவங்க வந்து ஆடியன்ஸோட மனநிலையில் இருக்கிறவங்க இருக்கிறதுனால தான் ரிவ்யூஸ் கொடுக்குறாங்க ஸோ அவங்க ரிவ்யூலாம் கொடுக்குறப்ப சில படங்கள்லாம் வந்து அரைச்சமாகவே திருப்பி திருப்பி அரைச்சி வச்சுருக்கானுங்க இவனுங்களாம் என்ன எடுக்கிறானுங்க அப்படிங்கிறது ஒரு படத்தோட ரிவ்யூவாக வந்துடுது அதே ரெண்டு படமாக எடுத்து வச்சோம்னா ஏதோ இப்படி ஒன்று அரைச்சிட்டானுங்க அடுத்தாப்பில் இப்படி ஒன்று வித்தியாசமாக பண்ணியிருக்கானுங்க அப்படின்னு கண்டிப்பாக ஒரு விஷயம் சொல்லுவேன் அரைச்சமாவை நாங்கள் அரைக்கவே இல்லை சொல்லப்போனால் மாவே இல்லை இந்த ஒரு விஷயத்தில் நாங்கள் வந்து ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து ரொம்ப ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டாக இருந்தோம் ஏன்னா இவர் ஃபஸ்ட்டு எனக்கு சொன்ன கதைகள்லாம் வந்து ரெகுலராக தமிழ் சினிமாவில் வந்த ஸ்டோரிஸாக இருந்தது ஸோ அப்போ நான் தான் சொன்னேன் இவர்கிட்ட இல்லை நம்ம வந்து சில மூவிஸ் எல்லாம் ரெஃபரன்ஸ் காமிச்சு இதுலேருந்து இப்படி பண்ணிக்கலாம் அப்படி பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லும்போது அவர் ஃபஸ்ட்டு இல்லைன்னு சொன்னாலும் அதுக்கப்புறம் ட்யூன் ஆகிட்டார் ஸோ ஓகே பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு ட்ரெய்லரில் வந்து நீங்கள் அந்த அன்டிஸ்கவர்ட் டேரக்டர் ஆஃப் கெட்டவன் அப்படின்னு இருக்கும் கெட்டவன் படம் ரிலீஸ் ஆகியிருந்தா இந்த மாதிரி போட்டிருப்பீங்களா இல்லை அப்போ வந்து அன்டிஸ்கவர்ட் கெட்டவன் அப்படிங்கிறது வந்து படம் வராதனால படம் வந்து இருந்தால் டே டேரக்டர் ஃப்ரம் இந்த படமே இருந்திருக்காது அப்போ நந்து சார் எப்படி இருந்திருப்பார் ஐயோ அப்போலாம் வந்து என்ன சொல்கிறதுங்க யாரையும் மதித்தது இல்லைங்க ஆமாம் அதாவது ரீசெண்டாக என் ஃப்ரெண்டு கூட என்னடா பண்ணிகிட்டு இருக்க அப்படின்னு கேட்டேன் விஜய் சுபி ஃபாலோ பண்ணி இப்போ அங்கே தான் அவங்க ஆஃபீஸில் தான் நின்றுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு என் ஃப்ரெண்டுகிட்ட சொன்னேன் அப்போ அவன் ஒன்று சொன்னான் டே உனக்கு தெரியுமாடா நாபம் இருக்காடா உனக்கு இப்போ உனக்கு தெரியுண்டா அந்தால அப்படின்னா எப்படா சொல்கிற அப்படின்னா இல்லைடா ஒன்ட்டு சான்ஸ் கேட்டேன் அந்தாலும் கெட்டவன் டைமில் ஆஃபீஸு அந்தாலும் வந்துடுறா ஆமாம் நீ வந்து என்னை பார்க்க சொல்லிட்டு நீ போயிட்ட ஆனாமா நான் தான் அவர்கிட்ட பேசி அவரை சரி பார்ப்போம்னு சொல்லி அமிச்சேன் இப்போ அவர்கிட்ட போய் நிற்கிற பற்றியா உன் நேரம் பற்றியா இதாண்டா சினிமா அப்படின்னா ஆக்சுவலாக சொல்ல போனால் விஜய் சேதுபதி வந்திருக்கார் என்னோட அசோசியேட்டு என்றிருக்கார் இன்னொன்னையும் அவர் என்கிட்ட பேசியிருக்கார் பேசுகிறத நான் காதலே வாங்கலை காதலே வாங்காம அப்போலாம் இப்படி பேசுவோம்னா இப்படி இப்போ பெரும்பாலும் வந்து ஃபேஸ்
இல்லைங்க இப்போ வந்து வாழ்க்கையில் எப்படி எப்படி நம்ம இருக்கணும் என்ன அப்படிங்கிற நிறைய விஷயங்கள் அதாவது என்ன சொல்கிறது வாத்தியார் கற்றுக் கொடுக்காத வயசு கற்றுக் கொடுக்கும் பாருங்க வயசு மீன்ஸ்னா வய அனுபவம் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படிங்கிறது அது மாதிரி வாத்தியார் கற்றுக் கொடுக்காத வயசு கற்றுக் கொடுத்தவங்க தான் சொல்லணும் அந்த வயசுக்கு எனக்கு அந்த அனுபவம் இல்லை அதே வந்து இன்றைக்கி அந்த கெட்டவனுங்கிறது இன்றைக்கி நான் என் கையில் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக ட்ராப் ட்ராப்புங்கிற அந்த வார்த்தைக்கான இடத்துக்கே போயிருக்காது இன்ன வரைக்கும் நான் சொல்கிறது அந்த படம் ட்ராப் இல்லை என்றைக்கு இருந்தாலும் பண்ணுவோம் அப்படி தான் சொல்கிறேன் அதோடய வெற்றிங்கிறது அன்றைக்கி நான் வெற்றி அடைஞ்சிருந்தால் உண்மையிலே சொல்ல போனால் சில பேர்லாம் வாழ்ந்தாங்கடா பா என்னடாக்க அப்படி இருக்கான் அப்படிங்கிறது தான் சொல்கிறாங்கல்ல அது மாதிரியான ஒரு வாழ்க்கையால் தான் இன்றைக்கி அப்படிலாம் இருந்திருக்காது எல்லாரையும் மதிக்கணுங்கிறது என்னோடய ஒரு விஷயம் நான் எனக்கு தெரிஞ்ச நமக்கு கீழே வயசில் நம்ம வயசுக்கு கீழே இருக்கிறவங்களோட அன்பாக இருக்கணும் நம்ம வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவங்கள்ட்ட மரியாதையோடு இருக்கணும் இந்த ரெண்டும் கற்றுக் கொடுத்தது வயசோட அனுபவம் இது அந்த டைமில் இல்லை அதுதான் உண்மை ஒரு சில டேரக்டர் சொல்லுவாங்க சார் சிம்பு சார் வந்து லேட்டாக வருவார் ஷூட்டிங்க்கு அப்படின்னு அந்த மாதிரி கெட்டவனில் அவர் அந்த மாதிரி தான் இருந்திருக்கு அந்த மாதிரி சிம்பு நல்லவராக கெட்டவரா அப்படிங்கிறீங்க அப்படி கிடையாது சார் ஒரு சிலர் சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி ஒரு சிலர்னு இல்லை எங்கள் பேசிக்காகவே வந்து இந்த குழந்தைங்க பெற்றவங்களுக்கு தான் தெரியும் நைட்டில் தூங்குகிற குழந்தைங்க பகலில் முழிச்சுட்டு இருக்குங்க பகலில் தூங்குகிற குழந்தைங்க நைட்டில் முழிச்சுட்டு இருக்குங்க அந்த அந்த குழந்தை வந்து பேசிக்காகவே பகலில் தூங்கிட்டு நைட்டில் முழிஞ்சிட்டு இருக்கிற குழந்தை இவங்க மற்றவங்க எல்லாருமே வந்து பகலில் முழிச்சுட்டு இருந்துட்டு நைட்டில் தூங்குறான வந்துட்டு என்ன அவருக்கு ட்யூன் ஆகாமல் இது பண்ணுறதுங்கிறது குழந்தைய வளர்க்குறப்ப ஸ்கூலுக்கு அனுப்பிச்சி எழுந்திரிச்சு ட்யூன் பண்ணுவாங்க அங்கே ட்யூன் பண்ணி பார்க்குறத போயிட்டு ட்யூன் ப அவர் ட்யூன் ஆகிறது கொஞ்சம் லேட் ஆகிட்டு இருக்கு அந்த லேட்டாக வந்து லேட்டாக வர்றார் லேட்டாக வர்றாருனா டே அவர் ட்யூன் ஆகிட்டு இருக்காரா இல்லாட்டினா நீ அவருக்கு ட்யூன் ஆகுடா அப்படிங்கிறது தான் நான் ஆரம்பத்துலேருந்து ட்ராவல் பண்ணி சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் பட் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் வந்து டோட்டலாகவே இந்தியன் டைமுக்கு அவர் ட்யூன் ஆகிட்டதா சொல்கிறாங்க பட் கெட்டவன் டைமில் அவர் முழுக்க முழுக்க இந்தியன் டைமுக்கு தான் ட்யூன் ஆகியிருந்தார் அதுக்கப்புறம் ஃபாரின் டைமுக்கு அவர் ட்யூன் ஆனது காரணம் என்னென்னா மோஸ்ட் ஆஃப் டைம்ஸ் வந்து ஃபாரினில் ஸ்பெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தது கூட ரீசன் ரீசெண்டாக சிம்பு சாரோட பர்த்டே வந்துச்சு அவருக்கு விஷ் பண்ணிங்களா அவர்கிட்ட ஏதாச்சும் பேசினீங்களா இந்த இந்த படம் பற்றி ஆக்சுவலாக படத்தை பற்றி முன்னாடி பேசியிருக்கேன் டைலாக் ஓரியன்டாக ட்ராவல் பண்ணுற ஒரு விஷயங்கள்லாம் இது மாதிரிலாம் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி அவர்கிட்ட பேசுகிறேன் பட் அவர் பர்த்டேக்கு நான் ஃபோன் பண்ணேன் பட் அவரோட பிஸி ஷெடியூலில் எடுக்கல எப்போதுமே ஃபோன் பார்த்துட்டு மறுபடியும் ரிட்டன் பேக் கூப்பிடுவார் கூப்பிடுவாருன்னா அந்த டேவே கூப்பிடுறதும் உண்டு ஒரு பத்து நாள் கழிச்சு கூப்பிடுறதும் உண்டு ஆமாம் பட் நான் தொந்தரவு பண்ணுவேன் முன்னாடி தொந்தரவு பண்ணுற இடத்துல நான் வச்சுக்க மாட்டேன் பட் இன்டிமேட் பண்ணுவோம் ஓகே அப்படிங்கிறது தான் பா சொல்லிட்டாரா ஏற்கனவே ட்ரெய்லர் பார்த்துட்டு படம் எப்படி இருக்குது இந்த ட்ரெய்லர்ஸ்லாம் பார்த்துட்டு ஏதாச்சும் சொன்னாரா அவர் ஆக்சுவலாக இல்லை அதோட கமெண்ட்ஸ் வந்து இல்லை ஆனால் அவருக்கு ட்ரெய்லர் பார்த்தார் அப்படிங்கிறது மட்டும் எனக்கு தெரியும் அந்த ப்ளூ டிக் ஆகிருக்கு அதை பற்றின கமெண்ட்ஸ் தான் வரல ட்ரெய்லரோட டீசர் இந்த ரெண்டு கமெண்ட்ஸ்லேயுமே வந்து உங்களை நிறைய பேர் ரொம்ப கேட்டுறாங்க நந்து சார் எப்போ கெட்டவன் வரும் கெட்டவன் வரும் அண்ட் அதுக்கு எதாவது வாய்ப்பு இருக்கா சார்னு கூட நானும் கூட கேட்குறேன் சிங்கு சாரோட ஃபேனா அண்ட் மாநாடு படம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஏதாவது கெட்டவன் பற்றி ஏதாவது ஒரு அப்டேட் அதே தான் நானும் கேட்குறேன் பாஸ் கெட்டவன் எப்போ பாஸ் தெரில ஏன்னா நானும் அதாவது என்னிட்ட கேட்குறாங்க நான் யாருக்கிட்ட கேட்கணுமோ அவங்ககிட்ட கேட்டுட்டு இருக்கேன் என்ன சொல்கிறது அது ஒரு விடிவு பிறக்கம் ஏன்னா அந்த அதுக்கான ஓப்பனிங் வந்து இன்றைக்கி வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்டார்ஸோட ஓப்பனிங்க்கு எந்த அளவுக்கு இதாகுமோ அதே மாதிரி அந்த படம் ரிலீஸ் அப்படிங்கிறப்ப ஒரு டபுள் ஓப்பனிங் ஓப்பனிங் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஒருவேளை சிம்பு சரி இருக்குன்னு வந்து பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு எவ்வளோ ஹாப்பியாக இருக்கும் டக்குன்னு இந்த படம் பார்த்துட்டு ஓகே நம்ம மாடாடு முடிச்சு மாநாடு முடிச்சது பண்ணிடுவோம் அப்படின்னா நீங்கள் எவ்வளோ சந்தோஷம் பண்ணுவீங்க ஸ்கிரிப்ட் அதே ஃப்ரெஷ்ஷாக ரெடியாக வச்சுருக்கீங்களா அதெல்லாம் பக்காவாக ரெடியாக இருக்குது என்ன சந்தோஷம்னா அது கல்யாணம் பண்ணவங்க மட்டும் தான் மனவரையில் தாலி கட்டணும்னு வரும் பாருங்க ஒரு சந்தோஷம் அது மாதிரி வரும் ப்ளூ சட்டை மாறனுக்கு இது செம படம்பா அவர் வந்து சாருக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்களே ஆமாம் அவர் படமும் பார்த்துட்டாரு படம் பார்த்துட்டு அவருடைய ஒப்பீனியன்லாம் சொன்னார் அநேகமாக படம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் அவரோட ஒப்பீனியன் சொல்லுவாருன்னு நினைக்கிறேன் உங்ககிட்ட அவர் பர்சனலாக சொல்லியிருக்கார் அவர் வந்து 
அப்ப அவருக்கு தெரியும்ல அதனால வெயிட்டிங் நிறைய ஹீரோஸோட படம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து பெரிய பட்ஜெட்டில் வந்துட்டு இருக்கு அண்ட் நீ இவ்வளோ சின்ன பட்ஜெட்லேயும் இவ்வளோ நல்ல ஒரு படம் கொடுக்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை படம் ரிலீஸ் ஆகும்போது தெரியும் அதை பார்த்துட்டு எப்படி வரவேற்பு இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க ஆக்சுவலாக எங்களுக்கு எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் தேட்டருக்கு வந்துட்டு அது வரவேற்பு வரவேற்பு தாங்க ஒரு மாறுபட்ட வித்தியாசமான கதைகள் கலெக்டர் ஒரு படம் வந்து வருதுன்னா அது மக்கள் வரவேற்கிறாங்கிறது தான் என்னுடைய இது காரணம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரூவ் ஆகிருக்காது இப்போ முன்னாடிலாம் வந்து ஒரு ப்ரொடியூஸ்டை பிச் பண்ணும் போது ஹீரோயின் இல்லையா ஹீரோயின் இல்லைன்னா படம் எப்படிங்க எடுக்கிறது ஃபைட்ஸ் இல்லையா ஃபைட்ஸ் இல்லாமல் எப்படிங்க படம் எடுக்கிறது இந்த மாதிரிலாம் சில பாட்டு இல்லாமல் எப்படி படம் எடுக்கிறது அந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சு இப்போ கைதின்னுங்கிற படத்தில் வந்து ஹீரோயின் கிடையாது பாட்டு கிடையாது படம் நல்லா ஓடி ஓடிட்டு இருந்துச்சு அதே மாதிரியே துருவங்கள் பதினாறுங்கிற படம் ஸ்டார் வேல்யூ இல்லைனாலும் படம் நல்லா இருந்ததால் ஓடிச்சு இன்றைக்கி இருக்கிற காலகட்டத்தில் வந்து இந்த சினிமா இண்டஸ்ட்ரி நினைக்கிறது வந்து டோட்டலாக கொஞ்சம் பேக்வேர்ட்ஸில் இருக்கோங்கிறது வந்து என்னுடைய ஜஸ்ட் ஒரு என்னோடய தாட் ஸோ பட் அதையும் தாண்டி ஜனங்கள் எதிர்பார்க்குறது வந்து ஒரு புதுசு புதுமையான விஷயங்கள் வந்து எதிர்பார்க்குறாங்கங்கிறது நான் நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த மாதிரி இந்த படம் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குங்கிறதுனால எனக்கு வந்து ஒரு சின்ன ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது இந்த படம் இல்லை எந்த படம் பார்த்தாலும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு என்ன பதில்னா இப்போ இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகி ஒரு வேளை நல்லா ஓடிடுச்சுன்னா லெட் இட் பி அன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் அப்கமிங் ஆக்டர்ஸ் ஆர் அப்கமிங் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு புதுசாக ஏதாச்சும் ட்ரை பண்ணுவோம் இப்போ நமக்கு பெருசாக வாய்ப்பு வரலாம் நம்மளே ஒரு வாய்ப்பு அமைச்சுக்கிட்டு ஏதாச்சும் பண்ணுவோம் ஸோ ஐ திங்க் இட் வில் பிகேம் எ ஸ்மால் ரெவல்யூஷன்லாம் சொல்ல முடியாது ஒரு ஒரு சேஞ்ச் லிட்டில் பிட் ஆஃப் சேஞ்ச் வரும்னு நான் நினைக்கிறேன் இன் கேஸ் இது ஓடிடுச்சுன்னா நல்லா இருக்குங்கிற தாட் வந்துருச்சுன்னா இல்லை இது நாட் ஸோ குட் அப்படின்னு சொன்னால் இது அவ்வளோதான் நாலாவது நாள் மறந்து அடுத்த படம் என்ன அடுத்த வீக் என்னென்ன படம் ரிலீஸ் ஆகுதோ அதில் தான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவாங்க ஸோ இட் இட் ஜஸ்ட் மை தாட்ஸ் கெட்டவன் பண்ணியிருந்தால் சிம்புவும் இந்த டேரக்டரும் இந்நேரம் எங்கே இருப்பாங்க எங்கே இருப்பாங்க ஒன்று அதாவது அவர் அடுத்தடுத்த படம் பண்ணி போயிட்டு இருந்திருப்பார் நான் படம் பண்ணி போயிட்டு இருந்திருக்கலாம் அந்த நண்பர் கேட்டதுக்கு சிம்பிளாக சொல்லணும்னா கெட்டவன் கதையை நான் கேட்டிருக்கேன் ஸோ ஒரு வேளை அந்த படம் வந்துருந்துச்சுன்னா எப்படி அஜித் சாருக்கு ஒரு மங்காத்தா சூர்யா சாருக்கு ஒரு கஜினி இருந்ததோ சிம்பு சாருக்கு கண்டிப்பாக கெட்டவன் இருந்திருக்கும் ஒரு நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு அப்பயே போயிருந்திருப்பார் சிம்பிளாக சொல்லணும் என்னுடைய ஒரு ஒப்பீனியன் கதை தெரிஞ்சதுனால உண்மை சார் நான் அடுத்தாப்பில் பிளான் பண்ணுறது வந்து யாரை வச்சு நான் யோசிக்கிறேன் அப்படின்னா நம்ம லெஜெண்டு தாங்க நம்ம சரவணா ஸ்டோரு லெஜெண்ட் தான் சரவண் ஆமாம் அவரை வச்சு பண்ணணுங்கிற ஐடியா அப்படி அவர் கிடைக்கல அப்படின்னா விஜய் சாரோட பையன் அவரை வச்சு பண்ணுங்கிற ஐடியா எனக்கு வந்து தனுஷ் சாரோட அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் வச்சும் ஸ்க்ரீன் ஸ்பேஸ் ஷேர் பண்ணணும்னு ரொம்ப ஆசை ஒரு ஒரு வகையில் எனக்கு ஒரு மானசீக குருன்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ அதனால் அவர் கூட அட்லீஸ்ட் ஒரு சின்ன ஸ்க்ரீன் ஸ்பேஸ் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபோட்டோ வச்சு எடுத்துகிட்டு வரணும்னு ரொம்ப ஆசை அவர் கூட அவர் ஒரு மானசீக குரு அப்படின்னு வேறு இப்போ சொல்லியிருக்கீங்க ஒரு க்ரோத் அவரோடது எப் எவ்வளோ இதாக இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க எக்ஸ்ட்ராடினரி க்ரூத் சார் துள்ளு தலைமை படம் வந்தப்போ அவர் ஒரு விமர்சனத்துக்கு ஆளானாருங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும் ஒரு பாய் நெக்ஸ்ட் இவ்வளோ அவ்வளோ தான் இந்த ஒரு படம் தான் அதுக்கப்புறம்லாம் படம் கண்டிப்பாக வர முடியும்னு சொன்னாங்க ஆனால் காதல் கொண்டியில் அந்த சைக்கோ கேரக்டர் பண்ணது நம்ம யாராலையும் மறக்க முடியாது திருடர் திருடல் அப்படியே டோட்டலாக வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஒரு பாய் நெக்ஸ்ட் டோருங்கிற மாதிரி ஒரு ஜாலியான கேரக்டர் பண்ணார் ஸோ அங்கேருந்து அப்படியே பாலு மகேந்திர சார் படம் அப்படி அந்த மாதிரி ட்ரீம்ஸ் அந்த மாதிரி நிறையா படங்கள் பண்ணி இப்போ இருக்கும்போது அவருடைய அந்த க்ரௌட் புல்லிங் அந்த ஒரு அது சாதாரண விஷயம் இல்லை சார் யார் எல்லாராலையும் அது முடியாது அந்த ஸ்டேட்டஸுக்கு வராருனா அதுக்கான உழைப்பு அவர்கிட்ட இருந்திருக்கு அந்த யதார்த்தமாக நடிப்பு ஸோ அது எல்லாமே வந்து ஒரு ஒரு அவர் பில்ட் பண்ணிக்கிட்டார் ஒரே நாளில் வரலை அவர் எல்லாமே சேர்ந்து பில்ட் பண்ணிக்கிட்டார் அது எல்லாராலையும் முடியாது அவர் 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 என்ட்ரி ஆன ஆனதுக்கப்புறம் எத்தனையோ ஆக்டர்ஸ் என்ட்ரி ஆயிருக்கார் இண்டஸ்ட்ரியில் ஆனால் அவர் ஸ்டேட்டஸ் வேறு யாரும் வரலங்கும் போது அது நம்ம அட்மையர் பண்ணணும் ஆக்சுவலாக ஸோ ஐ அட்மையர் ஹிம் ஆக்சுவலி பர்சனலி ஸோ ஏ அது அவர் ஃபேன்ஸ் எல்லாருமே மாதிரி நானும் ஒரு ஃபேன் ஆயிரம் பேருக்கு திறமையில் இருந்தால் இருந்தாலும் அதிர்ஷ்டம் என்பது ஒரு சிலருக்கு மட்டுமே அப்படின்னு திறமை அதனால தான் அவங்க ஸ்டாண்ட் பேக் பண்ணுறாங்க பட் அதிர்ஷ்டம் எந்த அளவுக்கு அப்படின்னா ஊரில் எவ்வளோ பேர் சாதகம் பண்ணி பாட்டெல்லாம் பாடிட்டு இருப்பாங்க அவெல்லாம் கூட ஃபேமஸ
அப்படிங்க ஏன்னா அவங்களோட குரோத்தில் அவங்க ஃபார்வர்ட் ஆகி போயிட்டு இருக்காங்க ஸோ இல்லை ரெண்டு லெஜெண்ட்டுக்குமே நான் வெயிட்டிங் தேங்க்ஸ் ஃபார் டைம் சார் எங்களோட டைமை ரொம்ப ப்ரீசியஸ் எங்களுக்காக யூட்டிலைஸ் பண்ணியிருக்கீங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ட் டே நைட் படம் ஒரு பெரிய சக்ஸஸ்ஃபுல் படமாக அமையணும்னு இண்டியா கிளிக் சார்பாக நாங்கள் விஷ் பண்ணிக்கிறோம் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ ஸோ ம